all fairy tales have an end. This summer, my father-in-law, Reidar Kjell Andreasen, went on the Camino Frances for the 20th time. This time the plan was 15 days, 260 kilometers, from Astorga to Santiago de Compostela, five months after he turned 84 years old. It all started after he retired. He was healthy after a life with a lot of training, both running and cycling. The first stage is coming to an end. Almost 21 kilometers has been surprisingly easy for him. This was our eighth Camino together. He was aware that this was the last Camino for him. Es ist nicht für mich so lieb, ein Abend. Es ist für das Wichtigste. Ich habe es privat. Und so gut. Pilgrimstur. Und den Gang habe ich nicht so lieb, die Folge hat es nicht so gern. Ich wusste, ich war gern, aber das war ich erst früh. Du har ju gjort mycket för andra. Men det här är det du har gjort för dig själv. Ja, riktigt. Jag vet inte, jag har bärt, jag har ordnat mig så. Jag har kropp till det. Jag har aldrig fått frågor om att jag inte har gett dig inte vad som är. Jag tycker det är intressant. Det har varit en hjälp att göra det. Jag tycker det är så det är. Ja. Och då är det så. Jag tror att det här var det jag gör för mig själv. Det är väldigt mycket glädje. After so many pilgrimages, Radar has got his regular routines. Always a good breakfast before you start walking. Breakfast is often used to watch some news on television or look at today's stage on the map and discuss it. Today we'll walk over the mountain from Rabanal to Al Aisebu. I was still a little surprised that he was so aware that this was the last trip. So I asked one more time. Men tror du det blir sista tur det här? Ja, det blir. Det är det med. Absolut. Ja. Det är bara alltid småttig som jag hänger med på det. Det irriterar mig mer än glädje. Så. Ja. Jag tänker att jag kan ta lite mer efter kan det hända, men... Det er ikke planlagt å ha tur neste år i hvert fall. Så. Men se den nedgangen jeg har hatt det siste året, så hvis den fortsetter, så, så har jeg jo virkelig... Ja, jeg har krefter, men... Jeg, jeg føler jo liksom at det ikke, ikke koster meg noe å gå. Da synes jeg det er veldig fint å gå. Men jeg skal, kanskje må vurdere flere ting for at jeg skal kunne ta bil dit og datt og leve av det. Og Kanskje ikke alle har råd til å ha det, eller kanskje ikke har fått råd til å ha noe bit en gang, så at jeg bruker jeg sikkert. Ja. 
for dere som sykler den turen, det er, det er ikke noe alternativ, synes jeg, for meg. Så du blir ikke noe bisigrin nå? Bisigrin nå, det er... Jeg, jeg lo jo første gang det så at folk sykler i alle dager, tenkte jeg. Men jeg tenkte ikke på at det folk var viktig for å komme fram. For mig så var det bare en form for trening, så jeg måtte jo gå. Nei, jeg synes jeg har fått enormt mye igjen for det. Mye glede. Veldig mye glede. Day 5 starts fairly straight ahead, going through the wines to Via Franca del Bierzo before heading up to Osebreiro. Via Franca to Osebreiro is usually one of the toughest on the Camino, 29 kilometers straight up the mountains. We have therefore divided the stage into three parts. <laughs> No, nos preguntó que de dónde somos. Del Bierzo, del Bierzo, con Ferrada. Con Ferrada. Con Ferrada. Vamos a Cebreiro a comer. Sí. Menos este que es el Val de la Loba. En ting som jeg lurte på, det er hvorfor du gikk første gang. Nysgjerrighet. Lurte på hvorfor folk kunne finne på noe sånt nå. Altså, jeg var i så god form, så jeg måtte finne liksom, kan jeg bruke det til noe? Og plutselig at jeg er fri fra jobb. 
Jeg fløy jo Fredrikstad rundt og øst, for rundt og øst, der fuglene var fløyen, men det er overalt. To mil var ingen problem. Men vi kan ikke si jeg fikk noe annet enn at jeg levde nysgjerrighet, altså. Jeg visste jo ingenting om det. Åh, her er det godt med en pause. Ja. Med en sjokoladebit og en cola. Ja. Så det er jo en nydelig sol her også, som er kommet opp. Åh, sjokolade etter tida. Ja, gracias. Today's destination is the village of Las Herrerias. Something Radar notices due to age is that he cannot carry a heavy backpack. This combined with the fact that I carried a lot of heavy camera equipment meant that we used luggage transfer from Camino Fácil. This was a blessing. After a good breakfast, we set out on the large stage up to Osebrero. This is the steepest part of the whole Camino Frances. Even with a short stage the day before, I felt the climb swell. On the way up, we talk about previous trips we have had together. On the first trips, we both carried with us everything in the backpack. Then Radar started playing with the idea of building a carriage. When the carriage was ready, many people stopped and took pictures of them, some out of envy, while some thought it was a funny curiosity. But for Radar, the most important thing was that he could continue to walk and at the same time have everything with him. Not until 2019, did he send luggage with a transport company? Ja, till tider har du ju varit en attraktion själv på ruta här med. Jo jo, det jo ja. Och det var inte för billigt märke till, men det var det att det var praktiskt för mig att ha det så det var grejt för jag hade inte vunnit att det blev var fekt det var grejt det. Brukte du lång tid på lagervagnarna? Nej då. Jag jag vet inte vad jag vet. Nej då, det var Det var jo på en dag, det. Det var ikke noe problem. Man må altså finne å få hjulet. Altså, jeg måtte skaffe meg hjul og arslinger. Og det er jo bare, det andre er jo bare vinkelmetall. Så det gikk. Og så var det, til å begynne med, så hadde jeg vel ikke så veldig god styring på den. Men det var ikke fanta ut at det... Hvis det er slik og slik, så går det bra. Da har jeg bare hang det her, og jeg glemte å gjøre det. Det gikk. Det var ikke noe spørsmål om det. Så det. Ja, og du holder formen. Ja. Du merker jo det at jeg 
att jag märker att det går emot motsvarigt jula Nej. Nej. Det är ingen forskel. Och bara lägen sekunderna på att det hade ett sekund eller 60 skritt per minut högre ben. Och det är er en marschtakt. Så det det gick jag väl när först kom in på det så kan jag inte gå upp fjällvägen tror jag. Det går så lätt som var den. He adapted the carriage to a bag so that everything was inside it. When he got to the first accommodation, he screwed it together. Between each Camino, he kept thinking about improvements. Another funny thing was an umbrella attached to the backpack. It kept both rain and sun at a good distance. Day 8, and we start quite early. Again, Reda talks about all the great years on the Camino. It is clear that this means a lot to him. I can see that he talks about this being his last trip with great sadness, even though he does not want to admit it. Jeg prøver å gå for å skjønne meg der. På forhånd til å gjøre på hva jeg er i en konkurranse. Jeg fikk jo mye rare spørsmål underveis da. Eller... Av andre, da. Hvorfor gjør du det, ikke sant? Nei, jeg vet ikke, jeg har glemt av det. Jeg har rett og slett glemt av det. Det er ikke tungt, han. Nei, det er ikke tungt i hele tatt. Og det var ikke heller. Jeg var veldig heldig med, med, med jul og, og det er forskjellige ting, da. Jeg satt det hjemme på bøya der rundt til høverbenken. Jeg kjøpte vinkel ved, ved aluminium. Og så... Tilpasset jeg, fikk jeg takket meg en veske som passet akkurat. Og så var jeg alle delene oppe i veskene din når jeg sendte det. Så den ryggsekken der hadde det nødvendig ellers. Så da la jeg ned, ned, i, ryggs- ned I, I den veska, så gikk jeg bare der og koste meg. Det var aldri det hvor slemt med stra ryggsekken der, det gjorde ikke jeg. Så det, det var flere som kommenterte at det var fint å kunne se på bare en ryggsekk. Altså, mange bærer jo for tungt. Ja, da. Det er, for, det er første gang du bærer uh, anden tekk på teter jeg møter deg. Men jeg sier, damene, de er flinkere. Mye flinkere. De har mye ja, bedre utstyr, som de da er, går i. Og uh, det er ikke mye de har med seg. At sånn tar de så vasker de mye oftere. Jeg vasker ikke så ofte, så det gjorde de jeg, da. Nei, det er... Jeg har jo også hatt 20 år siden leder, ikke det må jeg si, altså. We are approaching Samos, the monastery, 
which has been in operation since the 5th century, is a highlight on the Camino. Here they have lived their simple lives to the glory of God, received pilgrims, helped the wounded and buried the dead. God's light in the dark. Day 9, and we can hear the church bells from the monastery as we walk out of the door. It's raining, and we found a place nearby where we had breakfast. Today's talk is about the changes that have taken place on the Camino during the last 20 years. A quick search shows that in 2001, there were about 60,000 pilgrims, while in the last year before the pandemic, almost 350,000 pilgrims received their Compostela. Since 1985, there has been a steady increase in pilgrims, while from 2010, there has been a sharp increase. Zayda is concerned with what this has done to the Camino, especially the increasing number of bicigrinos, cyclists, and tourists. At times it can be difficult to get a place to sleep. We had not gone far on today's stage before we discovered that the number of pilgrims 
has increased greatly. The reason is that we are now within the limit of 100 kilometers to get to Compostela. Many pilgrims walk from Saria to Santiago every year. Day 11 started with fog and ended with a terrible rainstorm. In the meantime, we went in beautiful nature and together with many other pilgrims. Jeg synes jo at det har gått veldig flott med den turen vi har hatt nå. Jeg synes det har vært veldig bra, ja, absolutt. 
att leda att jag kan gå utan att jag ska göra reda på hur vilken hastighet jag går. Jag bara går och går och så både du och han får hiva sig på det och gå fortare eller på sakta allt det som är er löst. Ja men det är er något som är er fint med den här turen att alla måste gå i sitt tempo. Ja absolut det är er det viktigaste absolut. Vi ser inte så blir det jo bara stress hvis man ska följa ja. andra sitt tempo. Ja absolut. When you pass, I show you like this, and I say, come to taste the octopus. Forever pulpo, el mejor del mundo, the best of the world here, right? Welcome, and my name is Sergio, and this is Pulperia Agarnacha in Melide. We are now only two stages from Santiago. We walk and chat. Leda tells me about the only time he got really scared along the Camino. Ja, det blir ju en fin pensionist. Ja, ja, flott, klart. Jag så jag var glad att jag löpte och glad att gå, inte sant? Så det passade ju väldigt gott då. 
Men de andra som liksom, åh, som sätter sig på första bänk, inte sant? De har ju då det är er ju en lidelse gå på en liten trapp. Ja, för du har ju haft väldigt mycket glädje av de här turerna. Ja, visst har jag haft det. Otroligt mycket glädje. Jag kosar mig här en av sig dag. Det är nästan aldrig heller. Ja, det var det var lite väldigt lite regn. Nu har en gång som jag var ute och körde alltså för det började regna med samma jag hade gått ut. Och så var det var vi och så var det så långt en tunnel så stod jag där så kom så lynnade och tornade som bara det. Jag var så ersky så var ganska stor där så. Och så jammen tru och så började jag gå. För så att det att att var slut på det. Tryck och snudde kom tillbaka. Och det var enda värre det tunnel lynnade som bara det alltså. Och då stod jag ut på ett öppet ställe där man hade dyrka någon satt upp någon sån nya nya busker så ingen busker var lika höga som mig. Jeg vet at jeg skulle ikke parkere under tre og satt der med meg med en venn på huk. Ja, det var en av seg jeg hadde som beskyttelse mitt ut på der. Ja, det var, så, det var en av seg gangen for jeg virkelig var redd. Og på det svære slett av. Klokka er nu ti på åtte. Det er enda mørkt ute i Pedroso. Og vi skal nu gå siste etappe inn til Santiago. Så det er i Santiago. We walk over the hill on Monte di Gusso and we can see the two towers of the cathedral. 15 days and 260 kilometers is coming to an end. It is difficult enough for me when you're 84 years old, it's a great achievement. Thank you for learning me the Camino di Santiago and thank you for all the great experiences through 10 years. It became a magical last coming up.